நன்மைகளைண்டிருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் முஸ்லிம்களாக இருக்கின்ற நாம் எவ்வாறு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமாக தொழுகையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறான் இதை முஸ்லிம் சமூகத்தை சார்ந்திருக்கின்ற நம்முடைய மக்கள் புரிந்திருக்கிறார்களா அதை விளங்கி நடைமுறைப்படுத்துகிறார்களா என்று நாம் யோசனை செய்து பார்த்தால் தொழுகை என்பதிலே ஒரு பாராமுகமாக அலட்சிய போக்கிலே இருப்பதை நாம் எல்லாம் அறிய முடிகிறது லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற கலிமாசுல்லைய சமுதாயம் வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹு தவிர வேறு யாரும் இல்லை அவனுடைய தூதர் முகமது நபி சல்லாஹு அலி செல்லம் என்று கலிமாவை முன்மொழிந்திருக்கின்ற முஸ்லிம் சமூகத்தை சார்ந்திருக்கின்ற நாம் அந்த கலிமாவுடைய விளக்கத்தை புரிந்து இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறோமா அந்த கலிமாவின் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கிறதா என்பதை ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற அந்த வார்த்தைக்குள்ளேயே அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரையும் வழிபடக்கூடாது வணங்கக்கூடாது என்ற அடிப்படையை அல்லாஹ் அதற்குள்ளே நமக்கு நுழைத்து வைத்திருக்கிறான் அப்படி இறைவனை தவிர வணக்கத்துக்குரியவன் வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற நாம் அந்த இறைவனை வழிபடுகிறோமா வணங்குகிறோமா அவனிடத்திலே உதவி பார்த்து தேடுகிறோமா அவனை நன்றி பாராட்டுகிறோமா என்று நீங்கள் யோசனை செய்து பார்த்தால் அதிகமான மக்கள் அதிலே ஒரு பொதுபோக்கான நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் இறைவனை வழிபடுவதற்காகத்தான் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் நம்மை படைத்திருப்பதாக திருமறை குரானிலே நமக்கு சொல்கிறான் நான் மனித ஜின் கூட்டத்தை படைத்திருப்பது என்னை வணங்குவதற்காக இன்றி இல்லை வேறு இல்லை என்று அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே சொல்கிறான் இறைவன் எதற்காக நம்மை படைத்திருக்கிறான் அவனை வழிபடுவதற்காக வணங்குவதற்காக இந்த உலகத்திலே படைத்திருக்கிறேன் என்று தெல்ல தெளிவாக முறையில் நமக்கு சொல்லுகிறான் அப்படி இறைவன் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கின்ற விலக்கி இருக்கின்ற இந்த விஷயத்தை ஒரு எல்கேஜி பாடமாக இருக்கின்ற முஸ்லிம் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை பல நாட்களாக பல உரைகள் மூலமாக நமக்கு சொல்லப்படுகிறது திருமுறை குரான் நீங்கள் புரட்டி பார்த்தால் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் ஏராளமான இடங்களில் வாக்கி முசலா வாக்கி முசலா என்று தொழுகை நிலைநாட்டுகள் தொழுகை நிலைநாட்டுகள் என்று ஏராளமான வசனங்களை அல்லாஹ் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலைய செல்லம் அவருடைய பொன்மொழிகளை அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அல்லாஹுவின் தூதர் இந்த தொழுகைக்கு ஏராளமான முக்கியத்துவத்தை அதிகமான சிறப்புகளை நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள் இப்படி திருமறை குரானும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலைய செல்லம் அவர்களும் வழிகாட்டி இருக்கின்ற இந்த தொழுகையை எப்படி நம்முடைய உம்மத்துகள் விளங்கியிருக்கிறோம் எப்படி நாம் புரிந்து இதை செயல்படுத்துவோம் என்று நீங்கள் யோசனை செய்தீர்களா ஏதோ அமலானுடைய மாதம் வந்தால் அந்த மாதத்திலே போய் நாம் தொழுதால் போதுமானது அல்லது வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நாள் தொழுதால் போதுமானது அல்லது பெருநாளுடைய பெருநாளாக தொழுதால் போதுமானது என்ற ஒரு அடிப்படையிலே இந்த தொழுகையை வைத்திருக்கிறோமே தவிர தொழுகையை களிமா சொல்லி அனைத்து முஸ்லிம்களும் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வேலை தொழுகையை கட்டாயமாக நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டும் என்ற இந்த கடமையை புரிந்தவர்களாக நாம் செயல்படுகிறோமா தொழுகை எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவத்தோடு இறைவன் நம்ம சொல்லுகிறான் உங்களை படைத்ததே என்னை வழிபடுவதற்குத்தான் இந்த தொழுகையை இறைவன் நம் மீது கடமையாக ஆக்கியிருக்கிறான் அதை நபிகள் நாயகம் சலல்லா வலைய செல்லம் அவர்கள் எப்படி எந்த நேரத்திலே நமக்கு தொழ வேண்டும் என்ற வழிமுறையும் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் சல்லு நீங்கள் தொழுவுங்கள் கமா ரைத்து முனி வசல்லி நீங்கள் என்னை எவ்வாறு தொழ கண்டீர்களோ அப்படி நீங்கள் தொழுகல் என்ற தொழுகினுடைய முறையை நபிகள் நாயகம் சலல்லா வலைய செல்லம் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள் எதற்காக வழிகாட்டணும் 
எதற்கு இந்த தொழிலுடைய முறையில் சொல்லணும் எதற்காக இத்தனை முறை தொழ வேண்டும் என்ற நிலையை சொல்லணும் இதெல்லாம் நாம் யோசனை செஞ்சு பார்க்கணுமா இல்லையா இறைவன் நம்மை படைத்து இந்த வழிபாட்டை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை நீங்கள் ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒரு நாளில் ஐந்து முறை நிறைவேற்றும் என்ற இந்த கட்டளையை இறைவன் ஏன் பிறப்பித்திருப்பான் அதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஏன் இதை செய்து செய்ய சொல்லியிருக்கிறான் என்பதை புரிந்தால்தான் நாம் அதை செய்வதில் ஈடுபாட்டோடு செய்ய முடியும் ஏன் மனிதர்களாக இருக்கின்ற நாம் பாவத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் நம்முடைய பேச்சால் நம்முடைய செயலால் நம்முடைய பார்வைகளால் அதிகமான முறையில் பாவத்தை சுமக்கக்கூடியவர்களாக செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த பாவங்களை எல்லாம் கழுவுவதற்கு இறைவன் இந்த பாவங்களை எல்லாம் மன்னிப்பதற்கு மிகப்பெரிய பரிகாரமாகத்தான் இந்த தொழுகையை அல்லாது நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதருடைய வீட்டு வாசலில் ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த ஆற்றலை அவர் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை குளிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய உடலில் நீங்கள் வேடிக்கை பார்க்க முடியுமா அவல்ல அல்லாஹின் தூதர் கேட்கும் பொழுது சகாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹின் தூதரை அவருடைய உடலில் அழுத்தி மிஞ்சி இருக்காது அப்படிதான் ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வேலை தொழுகையை நிறைவேற்றும் பொழுது அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது காலையிலே சுபுவுடைய தொழுகை தொழுகிறோம் சுபுவிலிருந்து லுகர் வரைக்கும் நாம் செய்கின்ற பேச்சாலோ செயலாலோ இருக்கின்ற பாவத்தை இறைவன் மன்னிப்பதற்கு லுகருடைய தொழுகை லுகர்ல இருந்து அசர் அசர்ல இருந்து மகரி மகரிவில் இருந்து இஷா அறியாமல் நம்முடைய தெரிந்தோ தெரியாமலோ நம்முடைய பேச்சால் செயலால் பல பாவங்களை செய்து விடுகிறோம் அப்படிப்பட்ட நிலையில இறைவிடத்திலே வந்து ஒழு செய்து நின்று தொழுகும் பொழுது இறைவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றுகிறான் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கான இறைவன் ஏற்படுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு அருளாக இதை நமக்கு தந்திருக்கிறான் இறைவனுக்கு நன்றி பாராட்டுகின்ற இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கின்ற அருளால் இறைய நமக்கு தந்திருக்கிற பேர் உபகாரத்தை நாம் அவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த தொழுகையை இஸ்லாம் அதனுடைய அடிப்படையாக வைக்கிறது எத்தனை அருளை இறைவன் நமக்கு செய்திருக்கிறான் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியம் நம்முடைய பேச்சாற்றல் நம்முடைய சிந்தனை ஆற்றல் நம்முடைய செயலாற்றல் எத்தனை விஷயங்களை நீங்கள் யோசனை செய்து பார்த்தால் அவருடைய அருளால் எண்ணி உங்களுடைய எண்ணிக்கையில் அடக்க இயலாது என்று அல்லாகவே சொல்லி காட்டுகிறான் அப்படி இறைவன் நமக்கு செய்திருக்கிற அருள் நமக்கு எப்பொழுது பலகீனம் அடைகிறோமோ நோய் அடைகிறோமோ சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறோமோ வறுமைக்கு உள்ளாகிறோமோ கஷ்டத்திற்கு உள்ளாகிறோமோ அப்பொழுதுதான் இறைவன் செய்திருக்க அருள் நமக்கு புரியும் அப்படி இறைவன் செய்திருக்கிற அருளுக்கு நன்றி பாராட்டுவதற்காக வேண்டி இந்த தொழுகையை இறைவன் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறான் அவனுக்கு நன்றி பாராட்டாமல் இந்த உலகத்திலே வாழ இயலுமா மனிதர்களாக இருக்கின்ற ஒருத்தரவர்கள் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நம்முடைய சிரமமான காலங்களிலே நம்ம கஷ்டமான காலங்களிலே அவர் நமக்கு ஒரு உதவி செய்கிறார் என்றால் அந்த உதவிக்காக வேண்டி நாம் அவர்களுக்கு எத்தனை காலம் நன்றி பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் எப்படியான நிலை இருக்கிறது இது நீங்கள் யோசனை செய்து பாருங்கள் மனிதர்களாக இருக்கின்ற ஒரு ஒரு சக மனிதர் நமக்கு செய்கின்ற உதவிக்காக வேண்டி நாம் செய்கின்ற பேர் உபகாரம் அவருக்கு நன்றி நன்றி பாராட்டுறோம் அவருக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் எத்தனை விஷயங்களை செய்கிறோம் மனிதர்களெல்லாம் தாண்டி இறைவன் செய்கின்ற உதவிக்கு முன்னாடி யோசனை செய்து பார்த்தீர்களா இறைவன் நம்மை படைத்து நமக்கு தேவையான அனைத்து காரியங்களும் ஏற்படுத்தி நம்முடைய மவுத்து வரைக்கும் நமக்கு இந்த உலகத்தில் என்னவெல்லாம் தேவை எதுவெல்லாம் தேவையில்லை என்று அனைத்தையும் அறிந்தவனாக வழிகாட்டிருக்கிற படைத்த ரபுல் ஆலமினுக்கு நாம் எவ்வளவு பெரிய நன்றியை செலுத்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கின்ற சிறிய வழிமுறை இறைவா நீ என்னுடைய எஜமான நான் உன்னுடைய அடிமை என்பதை சிறம்படுகின்ற நின்ற நிலையில் குனிந்த நிலையில் சல்லாவலை விழுந்த நிலையில் எல்லா நிலைகளிலும் இறைவா உனக்கு கட்டுப்பட்டவன் என்பதை உலகத்திற்கு பரிசாற்றுகின்ற படைத்த இறைவனுக்கு ஒப்படைக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கம்தான் இந்த தொழுகையை இஸ்லாம் உலகத்திற்கு வழிகாட்டியிருக்கிறது இந்த தொழுகையினுடைய அடிப்படையை நாம் சரியான முறையில் புரிந்து கொண்டால் இந்த தொழுகையே இன்னும் நமக்கு அதிகமான ஈடுபாடு வரும் எப்படி அல்லாஹ் இந்த தொழுகையை சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த சலாத்த தனுக அணில் பகுஷாய் வல் முன்கர் தொழுகை என்பது எப்படிப்பட்ட தெரியுங்களா உங்களை மானக்கேடான காரியத்தை விட்டு தடுக்கும் தீமையான பாவமான காரியத்தை விட்டு விளக்கும் இந்த உலகத்திலே மனிதர்களாக வாழுகின்ற நம்மிடத்திலே தவறான காரியங்கள் வராமல் இருக்க பாவமான காரியங்கள் செய்தால் அதிலிருந்து விலகுவதற்கு இறைவன் தந்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டுதல் இந்த தொடுகையை அல்லாத சொல்லி காட்டுகிறான் நாம எல்லாம் அப்படியே தப்பு செய்யாம அப்படியே தூய்மையான முறையில் இருந்துருவோமா இருக்க முடியாது மனிதன் அடிப்படை சில தவறுகளை சில நேரங்களில் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை தப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக தான் எல்லாரும் இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட தப்பிலிருந்து மீழுவதற்கு 
இறைவனத்திலே மன்னிப்பு கேட்பதற்கு மானக்கேடான காரியத்தில் என்று விலகுவதற்கு இறைவன் நமக்கு வழிகாட்டுகின்ற செயல் என்ன இந்த தொழுகை இறைவன் முன்னிறுத்துகிறான் நீ தொழுகையை இறைவனுக்கு பயந்தவனாக இறைவனுக்கு அஞ்சியவனாக நீ அல்லாக நின்று தொழுகும் பொழுது இறைவன் என்னை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற இறை எச்சத்தின் அடிப்படையில நாம் ஒரு தீமையை செய்ய மாட்டோம் பொய் சொல்லும் பொழுது யோசிப்போம் திருடும் பொழுது யோசிப்போம் பிறருடைய மனதை புண்படுத்தும் பொழுது யோசிப்போம் கலப்படம் செய்யும் பொழுது யோசிப்போம் எல்லா காரியங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் இறைவன் என்னை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற நிலை நினைக்கும் பொழுது நாம் தொழுகிறோம் இறைவன் நம்மை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் தொழுகிலே எப்படி இறைவன் என்று கண்காணிப்பான் என்று பயந்து நம்முடைய மனசில் ஓதுகின்ற சூறாக்கள் உட்பட கரெக்டான முறையில் ஓதி துவா செய்து ருக்கு செய்து சஜிதா செய்து இறைவனுக்கு பயந்த நிலையிலே சஜிதா சலாம் சொல்லி வெளியேறுகிறோமோ அப்படிதான் இறைவன் எல்லா நேரத்திலும் நம்மை கண்காணிப்பான் இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற பிரார்த்தனை செய்யும் ரெயின்போ ஹெல்மெட்ஸ் அண்ட் சீட் கவர்ஸ் தூத்துக்குடி இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் ஏகத்துவ முஸ்லீம் ஜமா தேனி மாவட்டம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இஸ்லாத்தை தழுவி வரும் சொந்தங்களுக்கு இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகளை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக தாருசலாம் என்ற பெயரில் தாவா சென்ற ஒன்றை நாம் நிர்மாணித்திருக்கிறோம் அதில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகளை சொல்லிக் கொடுப்பது சட்ட ரீதியாக கெஜட்டில் பெயர் மாற்றம் செய்வது ஹத்னா செய்வது ஆகிய காரியங்களை செய்து முடிப்பதோடு அங்கே அவர்களை தங்க வைத்து உணவு உட்பட எல்லா வகையான தேவைகளையும் இலவசமாக நாம் செய்து கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காரியங்களை இன்னும் சிறப்பாகவும் இறைவனின் பொருத்தத்தை பெறுகிற வகையில் செயல்படுத்துவதற்காக நீங்கள் அனைவரும் எல்லாம் உள்ள இறைவனிடத்தில் கையேந்தி பிரார்த்திக்குமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம் அத்தோடு அதற்காக உங்களின் உதவிகளையும் ஒத்தாசைகளையும் வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து வெல்கம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அனைத்து வகையான மளிகைப் பொருட்கள் வீட்டிற்கு தேவையான சாமான்கள் வாங்கிட வெல்கம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் பிரகலாதபுரம் சிம்மாசலம் ரோடு விசாகப்பட்டினம் இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் உக்கடம் ரெயின்போ பிளாஸ்டிக் எல்லா நேரத்தில் இறைவன் நம்மளை பார்த்துக் கொண்டிருப்பான் என்ற ஒரு இறையச்சத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு இறைவன் இந்த தொழுகையை முன்னிறுத்துகிறான் பாவமான காரியத்தில் நீங்க நல்ல யோசனை செஞ்சு பாருங்க விட்டு விட்டு தொலைக்கூடியவளாக இருக்கட்டும் சரியான முறையில் தொலைக்கூடியவளாக இருந்தாலும் சரி தொலாமலேயே இருக்கக்கூடியவர்கள் இனிமே தொழுவதற்கான நிலையை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் இறைவன் நம்மை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற அச்சம் வந்தால்தான் இறை இந்த தொழுகை நமக்கு சரியான முறையில நன்மை ஏற்படுத்தும் இறைவன் நம்மளை பார்க்கிறான் இந்த உலகத்தில் இறைவனை ஏமாத்தி விடலாம் நாளை மறுமையிலே இறைவனை ஏமாத்த முடியாது இறைவன் எல்லா நேரத்தையும் கண்காணிக்கிறான் என்ற இறை எச்சத்தை அடிப்படையாக இந்த தொழுகை உண்டாக்குகிறது அவனுடைய வாழ்க்கையில பாவமான காரியத்தை விட்டு விலகுவதற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது தீமையான செயலை விட்டு விலகுவதற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் பாவங்களில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதிலிருந்து மீள முடியாமல் இருப்பதற்கான காரணம் இந்த தொழுகையே சரிவர செய்யாததனாலதான் தொழுகையை செய்துகிட்டே வரும்பொழுது அவனுக்கு என்ன ஒரு நேரம் ஒரு நேரம் தொழுகக்கூடியவனா இருக்கிறோம் இறைவன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நாம் இந்த பாவத்திலேயே முழுகிவிடக் கூடாது என்ற இறை எச்சத்தை அவனுக்கு உண்டாக்குகிறது முஸ்லீம்களாக இருக்கின்ற தொழுக்கூடியவர்கள் அதிகமான பேரு பாவத்தின் பக்கம் போகாம இருக்க காரணம் என்ன தண்ணி அடிப்பதிலிருந்து விபச்சாரத்திலிருந்து தம் அடிப்பதிலிருந்து தவறான வியாபாரங்களை செய்வதிலிருந்து இதையெல்லாம் காப்பாற்றுவது எது தொழுகை அதுக்கு முன்னிறுத்துகிறது அந்த பாவத்திலிருந்து விழுகிறார்கள் சில பேர் சொல்லுவாங்க வாங்க பாய் தொலை போலாம் பாய் நான் இன்னும் சந்து தப்பு செய்யறது இந்த விலகல நான் இன்னும் கொஞ்சம் தூய்மை ஆயிக்கிறேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல காரியத்தை செஞ்சுக்கிறேன் எப்ப செய்வாங்க தொழுகை அவர் நிலைநாட்ட ஆரம்பித்தால் தான் அவர் பாவத்திலிருந்து விலக முடியும் தொழுகையில் வந்து ஈடுபடாம தொழுகை அவர் நடைமுறைப்படுத்தாம இருந்தால் பாவத்திலிருந்து அவர் விலகவே முடியாது இதுல வந்துட்டாருன்னா அதை விட்டுருவாரு அதனாலதான் சொல்றாங்க தொழுகை எல்லாம் சரியா இருப்பாங்க ஏன் அந்த பேர் அவர்கிட்ட உண்டாகிறது தொழுகை ஆலியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வெளிப்படையாக உள்ளத்தை அறிந்தவன் அல்லா இருக்கிறான் வெளிப்படையாக உடைய காரியங்கள் நாம் தொழுகையாளி பாவத்தின் பக்கம் போகக்கூடாது என்ற மனப்பக்குவத்தை இறை உண்டாக்கிறானா இல்லையா இந்த காரியத்தை உலகத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் இந்த தொழுகையை அவர் அடிப்படையாக ஏற்படுத்தணும் இதனால தான் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் இந்த தொழுகையை சொல்லும் பொழுது எந்த அளவுக்கு சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா தொழுகையை முன்னிறுத்தும் பொழுது இந்த தொழுக்கான அடிப்படையான பாரதோரமான ஒரு காரியத்தை நமக்கு சொல்றார்கள் இணை வைப்பிற்கும் இறை நிராகரிப்புக்கும் பாலமாக இருப்பது தொழுகையை கைவிடுவதுதான் என்று சொன்னார்கள் ஒருவர் இணை கற்பிக்கிறார் இறைவன் இறைவன் இடத்தில் கேட்க வேண்டியது இறைவன் அல்லாத இடத்தில் கேட்கிறார் அல்லது இறைவனை மறுக்கிறார் இந்த இரண்டு காரியத்திற்கும் எது பாலமா
அவர் இணைகரிப்பிக்க கூடியவராக மாறலாம் இறை நிராகரிப்பாளராக மாறலாம் இறைவனை மறுத்தவனாக இறைவனுக்கு இணைகரிப்பிக்க கூடிய காரியத்திற்கு போவதற்கு தொழுகையை விடுவது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிக் சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எவ்வளவு பெரிய பாலதூரம் ஒருவனை காஃபி என்று நீங்கள் சொன்னால் அந்த வார்த்தையை உலகத்தில் இருக்கிற எந்த முஸ்லீமாலும் ஜீர்ணிக்கவே முடியாது யாராவது ஜீர்ணிப்பாங்களா அந்த வார்த்தையை சொன்னாலே அவங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன் தாங்க இப்ப நான் போய் எந்த கோயில நின்ன எந்த சர்ச்சில் நின்ன எந்த இறைவனுக்கு மாறாக என்ன விவாதத்து பண்ண என்று உங்களுடைய உள்ளங்களில் அறுக்கிறது என்றால் தொழுகை விடுவதே அப்படிப்பட்ட காரியம் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலமும் சொன்னார்கள் யோசிக்கணுமா இல்ல நாம் அப்படி செய்யறோமா தொழுகை விடாமல் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிறோமா அல்லது தொழுகையை கைவிட்டு இறை நிராகரிப்பாளனாக காபீராக இருக்கிறோமா என்று நீங்கள் யோசனை செய்து பாருங்கள் எத்தனை இந்த முஸ்லீம் சமூகத்திலே உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம்களும் யோசனை செய்யணும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற தொழுகையினுடைய நிலை என்ன சரியான முறையில் இது நடைமுறைப்படுத்துகிறோமா பார்த்துக்கலாம் யாரு எப்ப கேட்க போறா யாரு கண்காணிக்க போறா நாளை மறைவுல போய் அல்ல கேட்டா அல்ல என்ன பதில் சொல்லிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறார்கள் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க மறுமையில அல்லாவிட சொல்றது நான் பெரிய விஷயமா அப்படின்னு அசால்ட்டா பொழுபோக்கா போற போக்கல இறைவனிடத்தில் அல்லாக கேட்கின்ற கேள்விக்கு சரியான பதில் சொல்லவில்லை என்றால் அந்த மகசனுடைய மைதானத்திலே அவர் வெற்றியடைய இயலாது முதல் செக்கு அல்லாஹின் தூதர் எதை வைக்கிறார்கள் தெரியுங்களா நாளை மறுமையிலே முதலில் கேட்கப்படுகின்ற கேள்வி சலா தொழுகையை பற்றி தான் என்று சொன்னார்கள் முதல் கேள்வி முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் என்று சொல்வார்கள் அப்படி முதலிலே கேட்கப்படுகின்ற கேள்விக்கு நீங்கள் பதிலளித்தால் வெற்றியடைந்து விட்டீர்கள் அதற்கு நீங்கள் பதிலளிக்கவில்லை என்றால் தோல்வியடைந்து விட்டீர்கள் இத்தனை ஆண்டு கால இந்த உலகத்திலே பிறந்து வாழ்ந்து கோடான கோடிகளை சம்பாதித்து பல கோபுரங்களை கட்டி பல ஆட்சி அதிகாரங்களை கையில் வைத்து புகழ்களை சூடி எந்த வகையான பாயதாவும் நன்மையும் மறுமையில் கிடைக்கப் போவது கிடையாது எது கிடைக்கும் இறைவனுக்கு பயந்து இந்த உலகத்திலே செய்கின்ற அமல்கள் தான் நாளை மறுமையிலே வரும் தொழுகை தான் நம்மளை வெற்றியடைய செய்யும் தொழுகைதான் நாளை மறுமையிலே முதல் கேள்வியிலே நம்மளை வெற்றியினுடைய பாதையிலே பயணிக்க செய்கிறது என்பதை ஒரு மனிதன் சரியான முறையிலே புரியவில்லை என்றால் அவர் உலகத்திலே தோல்வியடைந்து விட்டார் நாளை மறுமையிலும் தோல்வியடைந்து விட்டார் என்றார் யோசிக்கிறோமா இல்லையா இதற்காகத்தான் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறோம் இறைவன் ஏற்படுத்திருக்கின்ற பரீட்சை கூடம் இது உங்களுக்கு ஹயாத்தையும் மவுத்தையும் நாம் ஏற்படுத்தியிருப்பது எதற்கென்று அல்லாக சொல்கிறான் எவ்வளவுக்கும் ஐயுக்கும் அசனா அமலா உங்களை யார் நற்காரியம் புரிகிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காகத்தான் இறைவன் உங்களுக்கு ஹயாத்தையும் மௌத்தையும் உண்டாக்கி இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறான் இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கின்ற வாழ்க்கை எதுக்கு உங்களை யார் நல்ல காரியம் செய்கிறாங்க நன்மையை செய்கிறாங்க என்பதை பார்ப்பதற்காக என்று இறைவன் சொல்கிறான் என்றால் அப்ப நம்ம இந்த உலகத்தில் நற்காரியம் செய்யல நன்மை செய்யவில்லை என்றால் தொழுகவில்லை என்றால் எப்படி மறுமையில வெற்றியடைய முடியும் இதற்காகத்தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையை தந்திருக்கு என்று சொல்கிறான் ஹயாத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறோம் சொல்கிறான் மௌத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறோம் என்று சொல்கிறான் அப்ப அதை நாம யோசனை செய்யணும் இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கின்ற இந்த வாழ்க்கையை நாம் சரியான முறையில் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் நாளை மறுமையிலை நஷ்டமடைந்தவர்களாக நிப்பாட்டப்படுவோம் என்பதில் எந்த வகையான சந்தேகத்திற்கும் இடமே இருக்காது இறைவன் தந்திருக்கின்ற அவகாசங்களை நீங்கள் யோசனை செய்து பார்த்து இறைவன் தந்திருக்கின்ற அவகாசத்தை இந்த வாழ்க்கையை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நானாக இருக்கட்டும் நீங்களாக இருக்கட்டும் உலகத்திலே யாராக இருக்கட்டும் இறைவன் தந்திருக்கின்ற அவகாசத்தை நாம் மீனெடுத்து விட்டால் அதை நாம இந்த வாழ்க்கையை விட்டு விலகிவிட்டோம் என்றால் நாளை என்ன கூப்பாடு போட்டாலும் இறைவனிடத்திலும் தப்பிக்கவே முடியாது இதை அடிப்படை அதுக்குத்தான் இறைவன் இந்த வாழ்க்கையில நன்மையை செய்யக்கூடிய அடிப்படை உண்டாக்குகிறான் பாவத்திலிருந்து விளவதற்கு தொழுகை ஏற்படுத்துகிறான் என்ன வேலை இருக்கு அந்த வேலை இருக்கு இந்த வேலை இருக்கு அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் உலகத்துடைய காரியத்திற்காக வாண்டி எத்தனையோ விஷயத்தை திட்டமிடுகிறோம் நம்மளத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணியை ஒரு அலுவலகத்தில் கொடுத்த வேலையை ஒரு நிறுவனத்தில் கொடுத்த வேலையை ஒரு கடையில் கொடுத்த வேலையை அதை சரியான முறையில் சீரான முறையில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எத்தனை சிரமப்படுகிறோம் எவ்வளவு கஷ்டம் எடுக்கிறோம் நேரத்துக்கு பஞ்சுவாலிட்டியா கரெக்டா ஒன்பது மணிக்கு போகணும் பத்து மணிக்கு போகணும் ஏழு மணிக்கு வரணும் என்று அந்த வேலைக்காக வேண்டி திட்டமிடுகிற உழைக்கின்ற நாம் இறைவன் தந்திருக்கு அதே பஞ்சுவாலிட்டியை இறைவன் தந்திருக்கின்ற அதே வணக்கத்தை நாம் செய்கிறோமா என்று கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அல்லாத திருமறை குணாலே சொல்கிறான் 
மூமின்கள் மீது தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கிறது கரெக்டா அந்த நேரத்தில் அந்த வக்துக்குள்ள அந்த தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது இறைவன் முஸ்லிம்கள் மீது அதை நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை என்று சொல்கிறான் தெரியுங்களா <laughs> முனாபிக்கீன்களுக்கு இரட்டை வேடதாரிகளுக்கு நயவஞ்சகர்களுக்கு அவர்களுக்கு தான் இந்த சுபுவும் இஷாவும் சிரமமாக இருக்கும் சில பேர் தொழுவார்கள் நானும் தொழுவுறேன் எப்ப தொழுவீங்க மூணு வேலை தொழுவோம் ரெண்டு வேலை தொழுவோம் நாலு வேலை தொழுவோம் அந்த தொழுகையை சரியான முறை நடைமுறைப்படுத்துகிறோமா அஞ்சு நேர தொழுகையை சரியா கடைபிடிக்கிறோமா இல்ல அல்லாஹின் தூதர் சொன்னார்கள் தொழுகையை சரியான முறை நிறைவேற்றணும் யார் சுபு தொழுகை தொழாம இருக்கிறாங்களோ இஷா தொழுகாம இருக்கிறாங்களோ இந்த ரெண்டுமே யாருக்கு சிரமத்தை தரும் என்றால் முனாபிக்கீன்களுக்கு இரட்டை வேடதாரர்களுக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போதே நம்மளை உள்ள தீர்ணிக்காது நம்மளை பார்த்து முனாபிக்கா நம்ம எப்படி முனாபிக்க ஆகும் மனசு வருதா உள்ளத்துல எப்படிப்பட்ட எண்ணம் தோணுது யாராவது நம்மளை பார்த்து முனாபிக்க என்று சொல்லிவிட்டால் நம்முடைய உள்ளத்துல எப்படிப்பட்ட கோபம் ஏற்படுது படைத்த இறைவன் சொல்லுகிறான் நம்மை பார்த்து முனாபிக்கும் யாரை சுபு சரியாக தொல்லாதவர்கள் இஷா சரியாக தொல்ல சொல்லாதவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை முனாபிக்கீன்கள் என்று அல்லாஹின் தூதர் சொல்லி காட்டுகிறார் என்றால் நாம் யோசனை செய்யும் இந்த பாவமான காரியத்தில் போயிடக்கூடாது இரட்டை வேடம் போடுகின்ற நடிக்கிற நடிக நடிகர்களாக நாம் மாறிவிடக்கூடாது உண்மையிலே இறைவனை நேசிக்கக்கூடிய நேசர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில தொழுகையை சீர்படுத்த வேண்டும் இத்தனை ஆண்டு காலம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் போயிருந்தாலும் இந்த ரமலானிலே ஒரு சபதம் எடுக்க வேண்டும் இந்த ரமலானிலிருந்து நம்முடைய அமல்கள் சீராக சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு தொழுகையை நாம் செம்மையாக்குவோம் தொழுகையை சரிவர செய்வோம் எத்தனை வேலைகள் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருந்தாலும் இந்த தொழுகையை சரியான முறையில் நிறைவேற்றி இறைவனத்தில் நன்மை பெறக்கூடிய ஒருவனாக நான் மாற வேண்டும் சுபுடைய தொழுகையில எவ்வளவு நன்மைகளை அல்லாஹின் தூதர் சொல்கிறார்கள் தெரியுங்களா அந்த சுபுடைய தொழுகையை யார் ஜமாத்தோடு நிறைவேற்றுகிறார்களோ அந்த ஜமாத்தை நிறைவேற்றும் பொழுது அதில் ஓதப்படுகின்ற அந்த சூறாக்கள் குரானுடைய வசனங்கள் நாளை மறுமையிலே அவர்களை பரிந்துரை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது சுபுடைய தொழுகையில் ஓதுகின்ற அந்த சூரா அந்த குரானுடைய வசனம் நாளை மறுமையிலே பரிந்துரை செய்கின்றதாக மாறுகிறது யார் சுபுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றி விட்டார்களோ அவர்கள் அல்லாஹுடைய பொறுப்பில் வந்து விட்டார்கள் சுபோடைய விஷயத்தை பத்தி ரசோலா சொல்லும் போது சொல்றார்கள் காலையில தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்து விடுகிறார்களோ காலையில சுபு தொழுணும் சொல்லி யார் எழுந்து விடுகிறார்களோ அவரை அவர்களை பற்றி ரசூ சலாசம் சொல்றாங்க ஒருத்தர் தூங்க போகும் பொழுது சைத்தா அவருடைய பிடரையில மூன்று முடிச்சு போடுகிறான் அந்த முடிச்சு முடிச்சு எப்ப அவரும் தெரியுங்களா சுபு தொழுவதற்காக வேண்டி ஒருவர் எழுந்து விட்டால் முடிச்ச ஒன்னு அவளுது இரண்டாவது ஒழு செய்ய போய்விட்டால் ஒழு செய்யும் பொழுது அவரது இரண்டாவது அழுந்து விடுகிறது ஒழு செய்து விட்டு தொழுகையில வந்து நின்று விட்டால் மூன்றாவது முடிச்சும் அழுந்து விடுகிறது சைத்தானம் இருந்து அவர் வந்து விலகிவிட்டார் அல்லாவுடைய பாதுகாப்பிலே வந்து விடுகிறார் யார் இது எழுதாமல் உறக்கத்திலேயே இருந்து தொழாமல் போகிறார்களோ அவர்களை பற்றி அல்லாஹின் தூதர் சொல்லும் பொழுது அவருடைய காதலே சைத்தான் சிறுநீர் கழித்து விட்டான் யாருக்கு அடிமை ஆயிட்டா சைத்தானுக்கு அடிமை ஆயிட்டாரு தொழாமல் என்ன செய்கிறாரு சைத்தா சைத்தானுடைய சிறுநீரை காதலை வாங்கியவர்களாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சைத்தா அப்படிதான் உண்டாக்குவான் தூங்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை அனுபவபூர்வமாக பல பேர் பார்ப்போம் அதில் யாரும் விதிவிலக்கு கிடையாது எல்லாருக்கும் உட்பட்டது தான் எப்பொழுது அது மன போராட்டத்தோடு போராடணும் அல்லாஹ் இடத்துல கிடைக்கின்ற கூலி இறைவனிடத்தில் கிடைக்கின்ற நன்மை என்று நம்முடைய உள்ளத்தில் இறையச்சம் அதிகரிக்கும் பொழுது ஈமானுடைய உறுதி அதிகரிக்கும் பொழுது அந்த காரியத்தை தூக்கி தூர போட்டுவிட்டு இறைவனுடைய அமலுக்காக வேண்டி முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதனாலதான் அல்லாஹின் தூதர் எல்லா பாங்களையும் சொல்லாத ஒரு வாசகத்தை சுபூலையை சொல்கிறார்கள் அசலாத் ஹைரும் என தூக்கத்தை விட தொழுகை மேலானது என்ற வார்த்தையை ஐந்து நேர பாங்குகளை சொல்லப்படாது பஜர்ல மட்டும்தான் சொல்லப்படும் இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க பாருங்க பா தூங்கிடாதீங்கப்பா தூக்கத்தை விட தொழுகை மேலானதுப்பா வந்துருங்க தொழுகைக்கு வாங்க என்று அல்லாஹின் தூதர் முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா என்ன அளவுக்கு சொல்றாங்க யார் வாங்க சொல்லப்பட்டு இக்காமத்து சொல்லப்பட்டு தொழுகைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு வரவில்லையோ யா வீடுகளிலே உறங்குகின்ற அந்த வீடுகளை எரிப்பதற்கு நான் ஆசைப்பட்டது உண்டு 
அங்கே பெண்களும் முதியவர்களும் இருக்கிற காரணத்தினால் அதை செய்வதற்கு மனம் வரவில்லை எனக்கு அந்த அளவுக்கு கோவப்படுறாங்க பள்ளிவாசல பஜு தொழுவுக்கு வராம வீட்டுல தூங்குறவங்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய வீடுகளை எரிக்கணும் எனக்கு ஆசையா இருக்கு இப்படிப்பட்ட செய்திகளை அல்லாஹின் தூதர் சொல்கிறார்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தை சார்ந்த நாம் அதை யோசிக்கணும் அல்லாஹை நேசிக்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் தூதரை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்கிறோம் தூதரை உயிரிழும் மேலானவர் என்று சொல்கிறோம் இப்படி சொல்லுகின்ற நாம் ஒரு முஸ்லீமாக இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய நாம் இதை யோசனை செய்து பார்க்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை களிமா சொல்லை அடுத்ததாக ஒருவருக்கு தொழுமை கடமையாக்கப்படுகிற தொழுகை அந்த தொழுகையை நாம் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் எண்ணத்தை அமல் செய்து எண்ணத்தை பேசி எண்ணத்தை கோட கோபுரம் கட்டி நாளை மறுமையிலே அள்ளி கொண்டு போக போற சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்லாஹின் தூதர் இதையெல்லாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவத்தை வழிகாட்டியிருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் யோசனை செய்து பார்த்து இந்த ரமலானுடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கிட்ட ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த தொழுகையை என்னுடைய உயிர் மூச்சு இருக்கு வரைக்கும் அதை விட்டு நான் விலக மாட்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தொழுத ஒரு தொழுகையாலேயாகவே நான் மௌத்தா போகணும் உங்களுடைய உள்ளத்திலே இந்த சபதத்தை ஏறுங்கள் அதை எடுங்கள் அதுக்காக மாதிரி அதுக்காக வேண்டி வாழுங்கள் இறைவனுடைய மார்க்கத்தை முயங்கோ செய்வதற்காக அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இந்த உலகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் இதை செய்யாதவர்கள் இந்த பாவ இந்த நன்மையான காரியத்தை செய்யாமல் பாவத்தை சுமக்கக்கூடியவர்களை பற்றி அல்லாக திருமறை கூறான் சொல்கிறான் இந்த வசனத்தை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் மா சலக்கக்கும் அல்லாஹ் கேட்கிறான் நாளை மறுமையிலே இந்த நரக வாசிகளை பார்த்து கேட்கப்படுமாம் இந்த நரகத்திலே கொண்டு வந்து உங்களை சேர்த்ததற்கான காரணம் என்ன ஏ இந்த நரகத்தில் வந்து கிடக்கிறீர்கள் என்று கேட்கப்படும் பொழுது அவர்கள் சொல்வார்கள் காலோ லம்னக்கோ பிறல் முசல்லி நாங்கள் உலகத்திலே வாழும் பொழுது தோழக்கூடியவர்களாக இல்லை வலம் நக்கோ நுத்தியுமுல் முஸ்கி மிஸ்கின் நாங்கள் மிஸ்கின்களுக்கு ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இல்லை ஏன் நரகத்தில் போயிருக்கிறாங்க என்று சொல்றாங்களா நரகவாசிகள் புலமக்கூடிய புலம்பலை அல்லாது சொல்லி காட்டுறானா ஏன் அவங்க போய் இருந்தாங்களா அவர்கள் உலகத்தில் வாழும் பொழுது நாங்கள் தொலைக்கூடியவர்களாக இல்லை ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கக்கூடியவர்களாக இல்லை ஆகையினால் இந்த நரகத்திலே விழுந்திருக்கிறோம் என்று நரகவாசிகள் புலம்புவார்கள் என்று அல்லாது சொல்லி காட்டுகிறான் சக்கர எனும் நரகத்தில் அவர்கள் கருகுவார்கள் அந்த படு பாதகமான கொடூரமான செயல் இருந்து அல்லாக நம்மளை காப்பாற்றும் நரகத்திலே மிக குறைந்த தண்டனையாக சொல்லப்படுகின்ற காரணம் காரியம் தெரியுங்களா காலில நெருப்பாலான செருப்பு மாட்டப்படுமா அதனுடைய வெப்பம் உசுனோ அவங்களுடைய மூளை எல்லாம் கொதித்து வெளியே வரக்கூடிய நிலை இருக்கும் இதுதான் நரகத்திலே குறைந்த தண்டனையாக சொல்லப்படுகிறது அல்ல அவங்க சொல்லி காட்டுறான் குறைஞ்சதே இப்படி இருக்குன்னா பெரிய அளவில் வந்து எப்படி இருக்கும் நரகத்திலே விழக்கூடியவர்கள் நரகவாசிகளுக்கு அங்கே சும்மலா எமோத்து சீகா வலாயகையா அங்கே வாழ்க்கையும் இல்ல மரணம் இல்லை மௌத்தே கிடையாது ஆழவ மாட்டார்கள் சாவ மாட்டார்கள் என்று அல்ல ரெண்டுத்தையும் சொல்லி காட்டுறான் நிம்மதியா வாழ முடியுமா இல்ல சரி செத்தா தொலை முடியுமா அது பண்ண முடியாது ரெண்டுத்துக்கும் வழி இல்ல அவர்கள் தோல் கருகும் பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு புது தோலை அல்லாஹ் உண்டாக்கி அந்த வேதனையை சுவைக்க செய்வான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்படிப்பட்ட படு பாதகமான கொடூரமான நரகத்துடைய வேதனையில் இருந்து அல்லாஹ் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் தொழாத ஒரு முஸ்லீமாக மரணித்து விடக் கூடாது தொழுகையாளிகளாக வாழ்ந்து இறைவன் நாளை மறுமையிலே சலா என்று வாழ வாயில் வழியாக சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கவாசிகளுடைய தொழுகையாளிகளுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்குகிறான் எப்படி நோன்பாளிகளுக்கு ரையா என்ற வழியை ஏற்படுத்துகிறானோ அப்படி தொழுகையாளர்களுக்கு சலா என்ற சலாத் வழியாக தொழுகையாளருடைய வாசல் வழியாக சொர்க்கத்தில் நுழைவார் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை பெறுவதற்கு அப்படிப்பட்ட நன்மைகளை பெறுவதற்காக வேண்டி இந்த உலகத்திலே இறைவனுக்கு பயந்தவனாக இந்த தொழுகையை நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தோழமையாக்கிக் கொள்ளும் தொழுகையை அப்படி வாழ்க்கையில எந்த நேரத்தில் விடாதவனாக சீரான சிறப்பான முறையில செய்யக்கூடிய ஒருவனாக நாம் மாற வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு கேட்டுக் கொண்டவனாக அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமீன் நம்முடைய தொழுகையை சரியான முறையில் செய்து உண்மையான தொழுகையாளியாக முஸ்லீமாக மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தர வேண்டும் என்ற துவாவோடு எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாஹர் தாவானா அனில் ஹம்து இல்லாஹி அப்புல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து